الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ والناس اجمعین اما بات اللہم شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل قدتم لسانی یفقہ قولی ربی سدنی علماء எல்லா புகலும் ஏகையிரைவன் அல்லாம் ஒரு உனக்கே உரித்தாக்கி அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நபியல் நாயகம் சல்லவலாம் அலைவசல்லம் அவர்கள் மீதும் அன்னலாரின் குடும்பத்தார்கள் மீதும் அவர்களின் வாழ்க்கை நிரியை பின்பட்டி வாழ்ந்து மரைந்த அவர்களின் தோலர்கள் மீதும் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த நல்லவர்கள் நம்மவர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாகட்டுமாக என்று பிரார்த்தித்து அல்லாவின் பெருமருளால் அவனுடைய மார்க்க செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திலே புனிதமிகு ரமலான் மாதத்திலே அதிலும் குறிப்பாக இரவு தொழுகையினை தொடர்ந்து அல்லாஹுடைய இல்லத்திலே நாம் எல்லாம் அமர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் வல்ல அல்லா சுபான உத்தாலா நம்முடைய முயற்சிகளை அங்கீகரித்து நல்ல பல கூலிகளை தந்தருள வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் எனது உரையினை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய இரவு தொழுகையிலே ஓதப்பட்ட ஜுசு என்பது ஹாமீம் என்னும் இருபத்தி ஆறாவது ஜுசுவாகும் இந்த ஜுசுவை பொறுத்த மட்டிலே இது ஆறு அத்தியாயங்களை உட்கொண்டது சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஐந்து அத்தியாயங்களை இது உட்கொண்டது நாற்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயமான சூரத்துல் அஹுகாஸ் என்னும் அத்தியாயத்திலே ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஓராம் அத்தியாயமான சூரத்து தாரியாத் என்னும் அத்தியாயம் வரைக்கும் இது விரிவடைந்திருக்கிறது இந்த ஐந்து அத்தியாயங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒற்றுமையை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த அத்தியாயங்களில் அல்லா சுபான் அவத்தால நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலேசன் அவர்களை குறித்தும் அவருடைய தோழர்களை குறித்தும் அவர்கள் செய்து வந்த அழைப்பு பணியை குறித்தும் அதன் மூலமாக அவர் சம்பாதித்த எதிர்ப்புகளை குறித்தும் எதிர்ப்பின் போது அவர் எப்படி பொறுமையாக இருந்தார் என்பதை குறித்தும் பொறுமையின் விளைவாக அந்த ஃபத்தகு மக்காவை அவர்கள் எப்படி பெற்றார்கள் என்பதை குறித்தும் மேலும் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலேசனுடைய சகாபாக்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்தும் சஹாபாக்கள் என்ற போர்வையிலே அல்ல நபித்தொடர் என்ற போர்வையிலே நபியல் நாயகம் செல்லல்லா விலை சுற்றி வளம் வந்திருந்த நயவஞ்சர்களை குறித்தும் அல்லா சுபான தாலா இந்த அத்தியாயங்களே தொடர்ச்சியாக பேசி காண்பிக்கிறான் அவ இந்த அத்தியாயங்கள் மூலமாக நாம் கிரகிக்க வேண்டியது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது நபியல் நாயகம் செல்லல்லா விலை சொல்லாம் அவர்கள் குறித்துண்டான போதனைகளைத்தான் அந்த போதனைகளைத்தான் அல்லா சுபான தாலா ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் வெவ்வேறு விஷயங்களை சொல்லி காண்பித்திருக்கிறான் ஆனால் அத்தனை விஷயங்களும் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலை அவர்களை மையப்படுத்தியது அவ அந்த அடிப்படையில நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலை அவர்களை குறித்து தெரிந்து கொள்வதைத்தான் இந்த அத்தியாயங்கள் மூலமாக அல்லா சுபான தாலா நம்ம இடத்தை எதிர்பார்க்கிறார் அவ அந்த அடிப்படையில் அன்பு சகோதரர்களே நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலை அவர்களை குறித்து நாம் அறிய கரையப்பட்டிருக்கிறோம் ஆல்ரெடி நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலை அவர்களை குறித்து நாம் பெருவாரியாக படித்திருந்தாலும் தெரிந்து வைத்திருந்தாலும் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா வலை அவருடைய அந்தஸ்து என்ன சகாபாக்களுடைய விஷயத்தில் அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நாம் கூடுதலாக அறிய கடைபட்டிருக்கிறோம் எந்த ஒரு பெயர் இந்த உலகத்தில் சொல்லப்பட்டால் வல்லரசுகளும் பேரரசுகளும் அஞ்சுமோ அப்படிப்பட்ட பெயருக்கு சொந்தக்காரர் தான் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலை செல்ல எந்த ஒரு பெயர் சொல்லப்பட்டால் யூதர்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாகுமோ அப்படிப்பட்ட பெயருக்கு சொந்தக்காரர் தான் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலை செல்ல இந்த உலகத்தினுடைய பெரும்பான்மையான மக்களுடைய பெயராக யாருடைய பெயர் இருக்கிறது என்றால் அது நபியல் நாயகம் செல்லல்லாவுடைய பெயராகத்தான் இருக்கிறது இருநூறு கோடி மக்கள் ஒருவருக்காக தங்களுடைய உயிரையும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் என்றால் அதுதான் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலைசல் அவர்கள் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட தூதர் பெருமானார் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலைய செல்லம் அவர்களை குறித்துத்தான் நாம் அறிய இருக்கு அல்லா சுமான நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலைசம் அவர்களை குறித்து சூரது தௌபா என்னும் ஒன்பதாம் மத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது வசந்த சொல்லி காண்பிக்கிறான் என்னவென்று அனைத்தும் 
என்பதை அல்லா சுமான சொல்லி காண்பிக்கிறான் இதனுடைய பொருள் என்ன சஹாபா பெருமக்களை பார்த்து அல்லா சுமான சொல்லுகிறான் உங்களிடத்திலே இருந்து உங்களிடத்தில் இருந்தே ஒரு தூதுவர் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறார் உங்களில் இருந்தே ஒரு தூதுவர் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் நீங்கள் கஷ்டப்படுவது அவருக்கு சிரமமாக இருக்கிறது அல்லா சுமான சொல்லி காண்பிக்கிறான் சஹாபாக்களுடைய விஷயத்தில் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா நிலைபாடை குறித்து சொல்லி காண்பிக்கிறான் நபி சல்லா அவர்களுடைய சமுதாயத்தை குறித்து நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை குறித்து அல்லா சுமான சொல்லி காண்பிக்கிறான் நீங்கள் கஷ்டப்படுவது அவருக்கு அது சிரமத்தை தருகிறது ஹரிசுன் அழைக்கும் பில் முக்மினின் மூமின்களே விசுவாசிகளே உங்கள் மீது இவர் பேருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அல்லா சுமான சொல்லி காண்பிக்கிறான் வெறுமனே தூது பொறுப்பையும் தூது செய்தியும் உங்களிடத்திலே எத்தி வைக்கக்கூடிய தூது வேலையை மாத்திரம் அவர் செய்யக்கூடியவராக இல்லாமல் அதையும் தாண்டி அதையும் கடந்து உங்கள் மீது பேரன்பு கொண்டவராகவும் நீங்கள் சிரமத்துக்குள்ளானால் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் அது அவருக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை தருகிறது என்பதாக அல்லா சுபான பத்தா சொல்லி காண்பிக்கிறார் அது அந்த அடிப்படையிலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவர்களுடைய சிறப்பை குறித்து அல்லா சுபான சொல்லுகிற பொழுது நம் மீது அவர் பேரன்பு கொண்டவர் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சிரமம் என்றால் அது நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவர்களுக்கு பேர் அதிர்ச்சி தந்திருக்கிறது நம் மீது தூர்ப்பு விழும் என்றால் அது நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவர்கள் தன் மீது தூண் விழுந்ததை போன்று எடுத்திருக்கிறார்கள் நம் மீது துரும்பு விழும் என்றால் அது தன் மீது தூண் விழுந்ததை போன்று நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலை செல்லம் அதை குறித்து மன கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார் என்பதாக அல்லாஸ் மகானவர்தான் சொல்லி காண்பிக்கிறார் ஆக இப்படியாகத்தான் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவருடைய தோழர்கள் மீது அளவு கடந்து அன்பு வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் அளவு கடந்த நேசம் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய தோழர்கள் எந்த விதத்திலும் கஷ்டத்திற்குள்ளாகிவிடக்கூடாது சிரமத்திற்குள்ளாகிவிடக்கூடாது அப்படி அவர்கள் கஷ்டத்திற்கும் சிரமத்திற்கும் ஆளாகிற பொழுது நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி அவர்கள் தவியா தவித்திருக்கிறார்கள் துடியா துடித்திருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாளில் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சஹாபாக்களோடு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய நேரத்திலே அவுபக்கர் சித்தியக் அலி அவ்வாவன் அவர்கள் சபைக்கு வருகை தருகிறார்கள் அது எந்த நேரத்தில் வருகை தருகிறார் என்றால் அந்த சபைக்கு அவுபக்கர் சித்தியக் அலி அவ்வாவன் அவர்கள் வருவதற்கு முன்பாக அவுபக்கர் அவர்களுக்கும் உமர் அலி அவ்வாவன் அவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்கிறது பேச்சுவார்த்தையினுடைய உச்சகட்டத்திலே அவுபக்கர் சித்தீக் அலி அவ்வான் அவர்கள் உமர் இல்லா இடத்துல கொஞ்சம் கடினமாக நடந்து கொண்டார்கள் அவுபக்கர் சித்தீக் அலி அவ்வான் அவர்கள் உமர் இல்ல இடத்துல நட்டாங்க கொஞ்சம் கடினமாக நடந்து கொண்டார்கள் அவுபக்க சித்தீக் அலி அவனா இருக்கிறார் பார்த்தீங்களா ரொம்ப சாதுவான ஒரு மனிதர் ரொம்ப பொறுமையான ஒரு மனிதர் ரொம்ப அன்பான ஒரு மனிதர் ஆனால் சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பதைப் போல அவுபக்க சித்தீக் அலி அவ்வான் இருக்கிறாங்களே ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பாங்க ஆனால் பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லாருக்கும் சொல்லுவோமா இல்லையா பொறுமைக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு சொல்லுவோமா இல்லையா அந்த பொறுமையை அவர் எட்டி விட்டார் என்றால் சாதி மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பதை போல அவுபக்க மிகப்பெரிய கோபத்திற்கு ஆளாகி விடுவார் இதை ரஹிக்கல் மகத்தும் இருக்கிறதுல எடுத்து படிச்சு பாருங்க ரஹிக்கல் மத் தமிழ்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறதுல அந்த ரஹிக்கல் மத்தம் எடுத்து படி படிக்கிற பொழுது அவுபக்க சித்தி அலியல்வானுடைய அந்த குணம் ஒரு சில இடங்களில் வெளிப்படும் அந்த எதிரிகளோடு குறைசு குஃபாக்களோடு சிலை வழிபாட்டிலே மூழ்கி இருக்கக்கூடிய அந்த குஃபாலை கண்டிக்கிற நேரத்திலே அவுபக்க சித்தீர் அவர்கள் எப்படி கோபத்தோடு நடந்து கொண்டார்கள் என்று ஒரு சில அவுபக்க சித்தீகரனுடைய கோபம் வெளிப்படக்கூடிய சம்பவங்கள் உண்டு அது போன்ற அவுபக்க அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பொறுமைசாலித்தான் மிகப்பெரிய சாதுரமான ஒரு நபர் தான் என்ற போது அவருக்கு வந்து அந்த பொறுமை உச்சத்தை கிடைக்குகிற பொழுது அவருக்கு கோபம் உண்டாகிற பொழுது தன்னையே அறியாமல் மிகவும் ஒரு பதத்தப்பட்டு விடுவார் எதிராளி யார் என்று கூட பார்க்காமல் அவருக்கு அவர் கோபத்தை குப்பளித்து விடுவார் அது மாதிரி அவுபக்க சித்தீர் எல்லாம் அவர்களும் உமர் எல்லாம் அவர்களும் பேசிக்க கொண்டிருக்கிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர்களுக்கு மத்தியில கருத்து மோதல் உண்டாகி கொண்டே இருக்கிறது ஒரு கட்டத்திலே அவுபக்க சித்திகளில் அவர்கள் உமர் எடுத்த அவர் இடத்துல கடினமாக நடந்து கொள்கிறார்கள் கடினமாக நடந்து கொண்ட காரணத்தினால் உமர் என்ன செஞ்சிட்டாங்க உடனே அந்த இடத்தை விட்டு அவருடைய வீட்டை நோக்கி போயிட்டாங்க அவருடைய வீட்டை நோக்கி சென்று விட்டார்கள் அந்த தருணத்திலே அந்த வேலையிலேயே அவுபக்கர் அவர்கள் தங்களை தாங்களே யோசிக்கிறார்கள் சுயப்பருவம் செய்கிறார்கள் ஆஹா நாம கொஞ்சம் கடினமாக நடந்துகிட்டோமே நாம கொஞ்சம் கடினமாக நடந்துகிட்டோமே என்று அவுபக்கர் அவர்கள் உணர்ந்து உமர் இல்லாவுடைய வீட்டை தேடி உமர் இல்லாவு பின்னாடியே போறாங்க உமர் இல்லா போக 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 உமர் இல்லாவுடைய பின்னாடியே போறாங்க எதற்காக மன்னிப்பு கோருவதற்காக ஏதோ ஒரு அவசரத்தின் காரணத்தினா ஒரு பதட்டத்தின் காரணத்தினா நான் கோபமா நடந்துகிட்டேன் அது உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்றால் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று மன்னிப்பை கோருவதற்காக உமர் இல்லாவுக்கு பின்னாடியே போறாங்க உமர் இல்லாவுடைய வீட்டையும்
தன் மீது தவறில்லை என்கிற பொழுது தன் மீது குற்றம் இல்லை என்கிற பொழுது உமரில மிகப்பெரிய ஒரு ரோஷக்காரர் எதிராளி அவுபக்க சித்தீர் எல்லான் அவர்கள் தன்னை விட ஈமானும் இறையச்சட்டிலும் உச்சம் கண்டவர்கள் அடிப்படையில உமரில அவர்கள் பேசாமல் நடை கட்டி விட்டார்கள் ஆனால் அவுபக்கர் தான் தவறு செய்து விட்டோம் தான் கொஞ்சம் கைணமாக நடந்து விட்டோம் என்பதை உணர்ந்து உமரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கும்படி உமரில்லாவோட வீடை தேடி செல்கிறார்கள் ஆனால் உமரில்லா ரோஷக்காரன் அடிப்படையில் அவருக்கும் கோபம் ஏற்பட்ட அடிப்படையிலே முகத்தில் அரைந்த அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க கதவி சாத்தி விட்டார்கள் உடனே தான் உமர் இடத்துல போயிட்டு மன்னிப்பு கொள்ளலாம் என்று அவர் தேடி வந்தோம் அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு மறுத்துட்டாரு அந்த மன உறுத்தலின் காரணத்தினால் மன வேதனின் காரணத்தினால் ஆறுதல் தேடி அவுபக்கர் இங்க வராங்க நபிசலாதன் சபைக்கு வராங்க தான் சஹாபாக்கள் சஹாபாக்களுக்கு வந்து ஏதாவது மன உறுத்தல் அவங்களுக்கு ஏதாவது சஞ்சலம் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னா உடனே அவர்கள் ஆறுதல் தேடி வரக்கூடிய சபை பாசர் எது நபியல் நாயகம் செல்லவுடைய பாசரை தான் அப்போ இதனால் அவுபக்கர் அவர்களுக்கு ஒரு மன வேதனை மன உளைச்சல் மன உறுத்தல் ஏற்பட்ட உடனே ஆறுதல் தேடி இங்க வராங்க நபிசலாலுடைய தேடி நபிசலாலுடைய சபைக்கு வராங்க நபிசலாலுடைய சபைக்கு அவுபக்கர்கள் நடந்து வர 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 நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வல்லேசன் அவர்களே புரிந்து கொள்கிறார்கள் புரிந்ததின் விளைவாகத்தான் புரிந்ததின் காரணமாகத்தான் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தோழர்களை பார்த்து சொல்கிறார்கள் அம்மா சஹாய்புக்கு பகத் காமீர் இதோ நம்ம இடத்துல உங்களுடைய தோதர் தோழர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் இவருக்கு ஏதோ ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏதோ ஒன்று நடந்தேறி இருக்கிறது என்று அவுபக்கர் வந்து அவருக்கு என்ன ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை சொல்வதற்கு முன்பாகவே நபியல் நாயகம் செல்லலான அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் நண்பனுக்கு எடுத்துக்காட்டு இதுதான் உண்மையான உற்ற தோழனுக்கு எடுத்துக்காட்டு அவன் வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டியது இல்லை தன்னுடைய கஷ்டத்தையோ தன்னுடைய மன உளைச்சலையோ தன்னுடைய மன வேதனையோ அவன் வாய் தொடர்ந்து தான் சொல்ல வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அவன் முகத்தை பார்த்து உட்டன்மன் படி படித்துக் கொள்வான் உட்டன்மன் தெரிந்து கொள்வான் என்பதற்கு சஹாபா பெருமக்கள் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா நமக்கு மிகப்பெரிய உதாரணங்கள் கண்ணாடியை போன்று செயல்பட்டார்கள் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்பதை அறியக்கூடிய விதத்திலே கண்ணாடிகளை போன்றவர் செயல்பட்டார்கள் நாம் அப்படி இருக்கிறோமா என்று யோசித்து பார்க்கணும் நம்மளோட நண்பர்கள் நடந்து கொள்கிறோமா என்று யோசித்து பார்க்கணும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு மன கஷ்டம் ஏதாவது ஒரு பண கஷ்டம் முகம் தொங்கி போய் உட்காந்துருப்பாரு நாம என்ன கேட்போம் இன்னும் ஆள் ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிற நானே பண கஷ்டத்தை உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நானே வந்து மன வேலை வந்து உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன பார்த்து உனக்கு எப்படி அப்படி கேள்வி கேட்க தோணுது வேற யாராவது கேட்டாலும் பரவாயில்ல கூட இருக்கிற நீ எப்படி கேட்கறிய சொல்லுவோமா இல்லையா கேட்போமா இல்லையா அப்போ அவுபக்கர் அவர்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நவியல் நாயகம் சொன்னதுல அவுபக்கர் சொல்வதற்கு முன்பாகவே அவர் அறிவதற்கு அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே நவிசலாலிடம் புரிந்து கொண்டார்கள் இதோ உங்களிடத்தை உங்களுடைய தோழர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு ஏதோ ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏற்பட முகம் இருக்காது வளமையாக பார்க்கிறாங்களே தினமும் பார்க்கிறார்களே ஒரு நாள் முழுவதும் பார்க்கிறார்களே பன்னெடும் நேரம் பார்க்கிறார்களே அவுபக்கருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் என்று நவிசலாதம் தெரியாதா அவர் சந்தோஷமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருந்தா எப்படி இருக்கும் துக்கமா இருந்தா எப்படி இருக்கும் நவிசலாதம் உங்களுக்கு தெரியாதா முகம் தொங்கி போய் வருகிறாரு அவுபக்கர் வந்து சொல்வது முன்பாகவே நவிசலாதம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அவுபக்கர் வராங்க வந்த உடனே சொல்கிறார்கள் நடந்த சம்பவத்தை எடுத்து சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர்களே நானும் ஒவ்வொரும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வேலையிலே கருத்து மோதல் உச்சகட்டத்தின் போன வேலையில் நான் உமரிடத்தை கொஞ்சம் கைணமாக நடந்து கொண்டேன் நான் நடந்து கொண்டது தவறு தான் என்று புரிந்து உமரை தேடி மன்னிப்பை கோரி நான் சென்றேன் ஆனால் உமர் என்னை மன்னிக்க மறுத்துவிட்டார் உமர் என்னை மன்னிக்க மறுத்துவிட்டார் என்று சொன்னே நபியல் நாயகம் செல்லாளின் துடிதுடுத்து போய் சொன்னார்கள் நீங்கள் கலங்க வேண்டாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் அல்லா உங்களை மன்னிப்பான் அல்லா உங்களை மன்னிப்பான் அல்லா உங்களை மன்னிப்பான் என்று நபியல் நாயகம் செல்லல்லா வலைசன் அவர்கள் தன் தோழர் கலங்கிவிடக்கூடாது மனமருத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்று நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே வேளையிலே வீட்டில் இருந்த உமர் இல்லாதவர்கள் அவுபக்கர் தெரிய வருகிறார்கள் எப்படி சஹாபா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாருங்க இவங்க எப்படி இல்ல பாருங்க இடத்துல இவர் மன்னிப்பு கேட்க அங்க போனார் ஏதோ ஒரு பதட்டம் ஏதோ ஒரு அவசரத்துல அவர் கொஞ்சம் கோபம் நடந்துகிட்டார் ஆஹா வீட்டுக்கு வந்தவரை இப்படி நம்ம அனுப்பிச்சுட்டோமே மன்னிப்பு தேடி வந்தவரை மன்னிக்காம அனுப்பிச்சுட்டோமே என்று உமர் இல்லாவுக்கு அப்படி மன உளைச்சல் அவருக்கு மணல் உறுத்தல் வீட்டுல இருப்பு கொள்ளல உமர நடைய கட்டிட்டாங்க வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வந்துட்டாங்க அவுபக்கர் வெளியே இல்ல அப்படின்னா எங்கத்தான் இருப்பாரு நபிசாலின் கூட தான் இருப்பார் அவுபக்க தெருவில் இல்ல வீதியில இல்ல வீட்டுல இல்ல அப்படின்னா அவர் நபியல் நாயகம் சாலன் சபையில தான் இருப்பார் என்று உமர் இல்லா அவர்களும் தெரிந்து கொண்டு என்ன பண்றாங்க நபிசாலன் சபைக்கு வராங்க உமர் இல்லா அவர் நபியல் நாயகம் சாலை சபைக்கு வர 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 நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவனுடைய முகம் கோபத்தினால் செவந்து விடுகிறது
நான் தான் பிழை செய்து விட்டேன் என்று அவுபக்கர் அவர்கள் நபியல் நாயகம் சல்லுடைய முகம் கோபத்தினால் செவந்து போனதை பார்த்து பயந்து போய் பதட்டப்படுத்தி பதட்டமாகி நபியல் நாயகம் சொல்கிறார் உமர் இல்லா அவர்கள் சபைக்கு உள்ள வந்த உடனேயே நபியல் நாயகம் சல்லுல்லாஹ் புத்தாம் பொதுவாக எல்லாருக்கும் சேற்றார் போல் எல்லாருக்கும் இணைத்தார் போல் நபியல் நாயகம் ஒரு உபதவி சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க இன் அல்லாஹ் பாசனி இழைக்கும் என் அருமை தோழர்களே அல்லாஹ் என்னை தூதுவனாக இறை தூதுவனாக இறை செய்தியை சொல்லக்கூடிய இறை தூதுவராக என்னை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் இடத்தை அனுப்பினான் அனுப்பிய நேரத்தில் நீங்க என்ன சொன்னி தெரியுமா கதப்த நீ பொய் சொல்கிறா என்று என்னை பார்த்து சொன்னீர்கள் நான் வந்து சொன்னேன் அல்லாவுடைய தூதர்னா அல்லா என்னை அவனுடைய தூது பொருட்கள் என்னை தேர்வு செய்திருக்கிறான் என இறை செய்தி வருகிறது அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து வகி வருகிறது என்று நான் உங்கள் இடத்தை சொல்லி வந்த பொழுது நீங்க எல்லாம் என்ன தெரியுமா சொன்னீங்க நீ பொய் சொல்லுகிற நீ பொய் சொல்லுகிறாய் என்று நீங்கள் என்னை பார்த்து சொன்னீர்கள் ஆனால் இதையே நான் அவுபக்கிறத சொன்ன பொழுது சதக்த என்று சொன்னார் அல்லாவின் தூதர்களே முகமது அவர்களே நீங்கள் உண்மையை சொல்லுகிறீர்கள் இது நாள் வரைக்கும் என் நண்பனாக இருந்த நீங்கள் இன்று அந்தஸ்தில் உயர்ந்து விட்டீர்கள் அல்லாவுடைய தூதுவனாக என்று நான் அந்த எப்பொழுது என் என் எனக்கு இறை செய்தி வருகிறது என்று நான் என்னுடைய தோளிடத்தை போய் சொன்னேனோ உடனே அவர் என்னை பண்ணார் என்னை உண்மைப்படுத்தினார் மேலும் ஆசானி நப்சி ஓ மாலி அவருடைய உடலாலும் அவருடைய பொருளாதாரத்தினாலும் எந்த அளவுக்கு உதவி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு என் உதவி பண்ணியிருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு உதவி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிறார் அவருடைய பொருளாதாரம் எனக்கு பயன்பட்டது போல் அதற்கு ஈடாக வேறொருடைய பொருளாதாரம் எனக்கு பயன்பட்டது கிடையாது மற்றவங்க எல்லாம் எனக்கு பொருளாதாரம் செலவு பண்ணல உதவி பண்ணலை என்று சொல்லவில்லை அபூபக்கருடைய பொருளாதாரம் எனக்கும் இந்த மார்க்கத்துக்கும் பயன்பட்டதற்கு ஈடாக வேறொருடைய பொருளாதாரம் பயன்பட்டது கிடையாது அந்த அளவுக்கு உடலாலும் அந்த அளவுக்கு பொருளாதாரத்தினாலும் எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இவரை எனக்காக என் தோழரை நீங்கள் மன்னிக்க கூடாதா எனக்காக என்னுடைய தோழரை நீங்கள் மன்னிக்க கூடாதா என்று நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாவின் சபையிலே உமர் இல்லா அவர்களை முன்னே வைத்து ஒத்தாம் பொதுவாக எல்லா சாமவாக்களும் சொன்னார் என்பதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படியாக நபிகள் நாயகம் சல்லுடைய தோழர்களில் ஒருவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகுவார் என்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லுல்லாவை துடித்துடித்து போயிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட தலைவர் தொண்டர்களை உறிஞ்சி வாழக்கூடிய தலைவர் அல்ல தொண்டர்களை ஏற்றி பிழைத்து வாழக்கூடிய தலைவர் அல்ல தான் செய்த தவறுகளை அவன் மீது சுமத்தி எனக்காக நீ ஜெயிலில் போய் இரு நான் ஓன் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி தொண்டனை ஏற்றி பிழைக்கக்கூடிய தலைவன் கிடையாது அப்படித்தானே இருக்கிறான் தொண்டனை எந்த அளவு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவு பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் இவன் செய்யக்கூடிய அத்தனை குற்றங்களுக்கும் பாவ செயலுக்கும் தொண்டனை அடைத்து எனக்கு பதிலாக இந்த குற்றத்தை நீ ஒப்புக்கொள் உன் குடும்பத்தையும் உன் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பக்கூடிய தலைவர்களுக்கு மத்தியிலே தொண்டனுடைய உழைப்பையும் ரத்தத்தையும் உறிஞ்சி அதில் வாழக்கூடிய தலைவர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு தொண்டனின் மீது தன்னுடைய தோழன் மீது ஒரு துரும்பு விழும் என்றாலும் அது தன் மீது தூண் விழுந்ததற்கு சமம் என்று துடித்து விடுத்து போன தலைவர் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அவளை சவர்கள் அவுபக்க சித்திகளே அவ்வளவு அவர்கள் மாத்திரமா எத்துணை சகாபாக்களுக்கு எந்தெந்த சகாபாக்களுக்கும் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மனக்கஷ்டம் ஒரு மனச்சஞ்சலவு ஏற்படும் என்றால் உடனே ஆறுதல் தேடி வந்திருக்கக்கூடிய இடம் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி சவர்கள் தான் மதினாவிலே அவர்கள் நபியல் நாயகம் செல்லல்லாடு ஓடோடி வருகிறார்கள் இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் தான் என்னவென்று அபுதர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு கீழாக பிலால் இல்லா அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் அபுதர் அலி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு கீழாக பிலால் இல்லா அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் வேலை செய்யக்கூடிய தருணத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய அந்த வேலையிலே அபுதர் என்ன செய்கிறார் பிலால் செய்யக்கூடிய ஒரு சில காரணத்தினால் அவரை பார்த்து திட்டும் விதமாக கண்டிக்கும் விதமாக இபுன சவுதா அப்படின்னு சொல்லுகிறார் எஜமானாக இருக்கக்கூடிய அபுதர் அவர்கள் அவருக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய பிலால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு பிழை செய்து விட்டார் ஏதோ ஒரு தவறு செய்து விட்டார் என்பதற்காக சபையில வைத்து என்ன பண்ணிடுறாரு கருப்பியின் மகனே என்று திட்டி விடுகிறார் இது பிலால் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உளைச்சலை தந்து விடுகிறது மன வேதனை தந்து விடுகிறது அந்த சாபாக்களுக்கு அவருடைய மன உளைச்சலுக்கும் மன வேதனைக்கும் அருமருந்தாக அவர் எதிர்பார்த்தது அல்லாவின் தூர் சல்லுடைய மடித்தான் அவருடைய பாசரைத்தான் அவருடைய சபைத்தான் உடனே பிலாயில ஓலோடி வருகிறார்கள் ஓலோடி வந்து சொல்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதவர்களே அபுதார் அவர்கள் என்னை சபையில் வைத்து கருப்பின் மௌனை என்று திட்டிவிட்டார் கருப்பின் மௌனை என்று என்னை திட்டிவிட்டார் என்று சொன்ன உடனே நபியல் நாயகம் துடித்து போய்விடுகிறார்கள் எப்படிப்பட்ட பிலால் எவ்வளவு வேதனையிலும் கஷ்டங்களுக்கும் ஆளாக்கப்பட்ட பிலால் அவருடைய ரத்தமும் அவருடைய அத்துணை சக்தியும் இஸ்லாத்திற்காக ஒரு தியாகம் செய்த ஒரு தோழராயிற்று அப்படிப்பட்ட ஒரு தோழரை அபுதர் அலி அல்லா அவர்கள் இப்படி சபையில் வைத்து சொன்னதின் காரணமாக நபியல் நாயகம் சல்லுல்லாஹ் அவர்கள் மிகப
சீக்க ஜாகிலியா இருந்தாலும் அந்த ஜாகிலியா முட்டாள்தனம் இருக்குது அது இன்னும் உங்களை விட்டு போல போல இருக்குது ஆண்டால் அடிமை உயர்ந்தோன் தாழ்ந்தோன் மே உயர்ந்த குலம் தாழ்ந்த குலம் படித்தவன் பாமரன் பணக்காரன் ஏழை வெள்ளையன் கருப்பன் என்ற அந்த ஜாகிலியா காலம் ஒன்று இருந்ததே அந்த மடமைத்தனம் ஒன்று இருந்ததே அந்த மடமைத்தனத்தை ஒழிப்பதற்காகத்தானே நானும் இஸ்லாம் இங்கு வேறு ஒன்று இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்திலும் கூட அந்த ஜாகிலியா தனம் இன்னும் உங்களை விட்டு போகவில்லை போல இருக்கிறதே என்று அபுதர் அவரை நபியல் நாயகம் சொல்லலாம் என்று கண்டிக்கிறார்கள் தண்டித்தோடு மாத்திரம் இல்லாமல் நபியல் நாயகம் சாலம் சொல்கிறார்கள் அவர்கள் யார் ஏதோ வயிற்று பிழைப்புக்காக உங்களுக்கு உங்களிடத்தை வேலை செய்ய என்பதற்காக அவர்கள் என்ன உங்களுடைய அடிமைகளா உம் இஹ்வானுக்கும் அவர் உங்களுடைய சகோதரர்கள் அவர் உங்களுடைய சகோதரர்கள் உங்களுக்கு எப்படி உணர்வு இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் அவர்களுக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி பசித்தாகம் இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட பசித்தாகம் அவர்களுக்கும் இருக்கிறது உங்களுக்கு எப்படி குடும்பம் குட்டி இருக்கிறதோ அது போன்ற குடும்பம் குட்டி அவர்களுக்கும் இருக்கிறது ஏதோ ஏழை என்ற காரணத்தில் உங்களுக்கு அவர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு கீழ் அல்லா சுமான அவளை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அதனால் அவர் உங்களுடைய அடிமை கிடையாது அவர் உங்களுடைய சகோதரர்கள் நீங்கள் சாப்பிடுவது அவளுக்கு சாப்பிட கொடுங்கள் நீங்கள் குடிப்பதை அவருக்கு குடிக்க கொடுங்கள் கனமான வேலை அவள் மீது நீங்கள் சுமத்தாதீர்கள் கனமான வேலை அவள் மீது சுமத்துகிற பொழுது நீங்களும் அவளுக்கு ஒத்தாசை செய்யுங்கள் ஒத்துழைப்பு நலுகுங்கள் என்பதாக நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் அபுத் அலி அல்லா அவர்களை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறார்கள் நபி சலாலி அப்படி கண்டித்ததற்கு பிறகு அபுத் அலி அல்லா அவர்கள் பிலாலி அவர் தேடி ஓடுகிறார்கள் பிலாலி அல்லா அவர்களை கண்டுகொள்கிறார்கள் கண்டு கண்ட உடனே அபுத் அலி அவர்கள் முட்டி போட்டு பிலாலி முன்னாடி அமர்கிறார்கள் அமர்ந்து சொல்கிறார்கள் விழாலே உன்னுடைய காலை எடுத்தின் தன் தலை மீது வை என்ன சொல்கிறார்கள் விழாலே உன்னுடைய காலை எடுத்தின் தலை மீது வை என்னுடைய ஆணவும் அகங்காரம் அடிந்து ஒழிந்து போகட்டும் என்று அபுதர் சொன்னதை நம்மளால் வரலாறுகளை பார்க்க முடியாது ஆக இப்படியாக நபியல் நாயகம் செல்லல்லாடைய தோழர்களில் கடைசி தோழர் வரைக்கும் ஒரு மன வேதனைக்கோ மன உளைச்சலுக்கோ ஆளாகிற பொழுது அதை நபியல் நாயகம் செல்லல்லாடு அவர்களால் ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது துளிடுத்து போய் விடுவார்கள் நபியல் நாயகம் செல்லல்லாடு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்னுடைய கண் குளர்ச்சியை நான் எதிர்த்தான் காணுகிறேன் தொழுகையில் தான் காணுகிறேன் மதியானம் சொன்னது மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பிடித்தமான அம்சம் இருக்கும் பிடித்தமான விஷயம் இருக்கும் சிலருக்கு படிக்கிறது பிடிக்கும் சிலருக்கு விளையாடுறது பிடிக்கும் அலிரில்லா அவர்களுக்கு போர்க்களத்தை எதிர்களை சந்திப்பது தான் பிடிக்கும் அது போன்ற நபி சாலை தான் அவளுக்கு என்ன என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அல்லாவுடைய அல்லாவுக்கு முன்னாக முன்னால் தொழுகையில் நிற்பது தான் பிடிக்கும் நபி சலா அலி இஸ்லாம் அவர்களை தொழுவை விட்டுட்டோம் தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க நபி சலா அலி இஸ்லாம் அவர்களை மாத்திரம் தொழ விட்டோம் அப்படின்னா தொழுதுகிட்டே இருப்பாங்க மெய் மடந்து போய் விடுவார்கள் இங்கே பாதம் வீங்கிக் கொண்டிருக்கும் கால்கள் எல்லாம் நீர் கோத்துக் கொண்டிருக்கும் அதை கூட பொருட்படுத்தாமல் தொழுது கொண்டே இருப்பார்கள் தொழுகையோடு லைத்து போய் விடுவார்கள் இரண்டரை கலந்து போய் விடுவார்கள் அப்படிப்பட்ட நவியல் நாயகம் சாலை சொன்னார்கள் என்னுடைய கண் குளிர்ச்சியே என் மகிழ்ச்சியே தொழுகில் தான் இருக்கிறது என்று நவியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொன்னார்கள் நவியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி தனித்து நின்று தொழுகிற பொழுது எப்படி தெரியுமா தொழுவார்கள் ஒரே ரகாத்தில் சொல்வது பக்கராவை ஓதி முடிப்பார்கள் சுரத்து ஆலை பிராணை ஓதி முடிப்பார்கள் சூரத்து நிசாவி ஓதி முடிப்பார்கள் ஒரே ரகாத்திலே ஒரே ரகாத்திலே யாராவது ஒரு சஹாபி ஆசைப்பட்டு நபி சலா அலி அவர்களோடு சேர்ந்து நிக்கலாம் என்று அவர்களும் தக்பீர் கட்டி நின்று விட்டார் என்றால் நபி சலா அலி எப்போது ருக்கூக்கு போவாங்க என்று எண்ணக்கூடிய அளவிற்கு நபியல் நாயம் தொழுது கொண்டே இருப்பார்கள் இப்போ ருக்கூ போயிருவாங்களா இந்த சூறாக்கு பிறகு போயிருவாங்களா என்று இந்த சூறாக்கு பிறகு போயிருவாங்களா என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நபியல் நாயம் தொழுது கொண்டே இருப்பார் நபி சலா அலி உடைய இன்பமே கண் குளிர்ச்சியே மகிழ்ச்சியே தொழுகையில் தான் இருக்கிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இமாம்களை பார்த்து சொன்னார்கள் தொழுகை நடத்தக்கூடியவர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் இதா சல்லா அகது கும்லின்னா உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்துவார் என்றார் உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்துவார் என்றால் தொழுகையை சுருக்கிக் கொள்ளட்டும் ரொம்ப நீண்ட நீண்ட நேரம் இழுத்துட வேண்டாம் பெரிய பெரிய சூறாக்களை தொலை வச்சு ரொம்ப நேரமா தொலை வச்சிட வேண்டாம் சுருக்கமா தொழுகையை நடத்தி கொள்ளட்டும் ஏன் பின்னா நின்று தொலைக்கூடிய தொழுகையாளிகளில பலவீனமானவர்கள் இருக்கலாம் வசக்கீம் நோயாளிகள் இருக்கலாம் வல் கபீர் வயோதிகள் இருக்கலாம் தேவையுடையவர்கள் இருக்கலாம் அதனால் உங்களில் ஒருவர் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்துகிற பொழுது எந்த அளவுக்கு சுருக்கி தொழுகை நடத்த முடியுமோ சுருக்கி தொழுகை நடத்தி சொல்லுங்கள் வைதா சல்ல அகதுக்கும் அதே நீங்கள் தனித்து தொழுவில் என்றால் தனியா தொழுவில் என்றால் அவர் நாடி அளவுக்கு நீட்டிக் கொள்ளட்டும் எந்த அளவுக்கு நீண்ட நெடி நேரம் தொலை வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறாரோ நீண்ட நெடி நேரம் தொழுது கொள்ளட்டும் என்று நபியல்
வயோதில் இருப்பார்கள் முதியவர்கள் இருப்பார்கள் சிறு பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் நோயாளிகள் இருப்பார்கள் தேவியவர்கள் இருப்பார்கள் அத்தனை பேருடைய மன ஓட்டத்தையும் உள்ளறிந்து நவியல் நாயகம் செல்லலான்னு சொல்கிறார்கள் என் சமுதாய மக்கள் தொழுகிற நேரம் கூட கஷ்டப்பட்டு விடக்கூடாது சிரமத்துக்கு ஆளாகிவிடக்கூடாது ஏதோ ஒரு நேரத்தில் நவியல் நாயகம் செல்லலான தொழுகையில் லைத்து போய் ஒரு சில சூறாவை நீட்டி தொல வேண்டுமே நீட்டி ஓய் தொல வேண்டுமே என்று ஆசைப்படுவார்கள் ஏதோ எங்கிருந்தோ ஒரு குழந்தை சப்தம் கேட்கும் அந்த இடத்திலே ஏதோ ஒரு பகுதியிலே தொடக்கூடிய பகுதியில இருந்து ஏதோ ஒரு குழந்தையினுடைய அழுகை சத்தம் பீரிட்டு கேட்கும் அப்படியே ஒரு தூக்கு போயிருவாங்க தொல வேண்டும் நீட்டி தொல வைக்க வேண்டும் ஒரு சூறாவி அதிகப்படுத்தி தொல தொல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு நவியல் நாயன் சாமி ஓதி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு குழந்தை பீரிட்டு அழக்கூடிய நேரத்தில் அந்த குழந்தையின் அழுகை சத்தத்தின் காரணத்தினால் உடனே நவியல் நாயன் சாமி ருக்கோவுக்கு போவாங்க எந்த அளவுக்கு தொழுகையை சுருக்கி கொள்ள முடியுமோ சுருக்கி கொண்டு சலாம் கொடுத்து விடுவார்கள் காரணம் அந்த தாயின் மன ஓட்டத்தை நபியல் நாயகம் சிந்தித்து பார்ப்பாங்க அந்த குழந்தை அழுகிற பொழுது அந்த தாயின் உள்ளம் எப்படி துடிச்செடுத்து போகும் குழந்தைக்கு என்ன ஆச்சோ எங்கேயா போய் இடிச்சுக்கிச்சோ கீழே உழிஞ்சிருச்சா இல்லை வேற ஏதாவது கடிச்சிருச்சா அப்படின்ட்டு அந்த தாயினுடைய மனது பதறும் என்று தாயினுடைய மனதின் மனதை அறிந்த நபியல் நாயகம் சாலை செல்லவர்கள் தொழுகி அப்படியே சுருக்கிக் கொள்வார்கள் ஆக இந்த அளவுக்கு நபியல் நாயகம் செல்லலான் அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தின் மீது அன்பு கொண்டவராக ஆனால் தான் அல்லா சுமான் சொல்லி கம்பிக்கிறான் ஹரீசுன் பில் அழைக்கும் பில் முக்மினி மூமிங்களே உங்கள் மீது இந்த தூதுவர் பேரன்பு கொண்டவராக இருக்கிறார் உங்கள் மீது அன்பு கொண்டவராக இருக்கிறார் நீங்கள் கஷ்டத்துக்கு ஆளாக இருந்தால் அது அவருக்கு மிகப்பெரிய சிரமத்தை தருகிறது என்பதாக அல்லா சுபஹான பத்தலா சொல்லி காண்பிக்கிறார் இப்படியாக நபிகள் நாயகம் செல்லம் லாலி அவர்கள் சஹாபாக்கள் மேலே அன்பு கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பதிலாக சஹாபாக்கள் நபிகள் நாயகம் சாலை எப்படி அன்பு கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நபி சொல்லி சஹாபாக்கள் அளவு கடந்த முகப்பத்து நேசம் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லம் லாலி அவர்கள் மதினாமா மீது நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் போகக்கூடிய நேரத்திலே சௌபான் அலி அல்லான் அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நபியல் நாயகம் முஸ்லா அலி சொல்வர்கள் தன்னுடைய தோழர் சௌபான் அலி அல்லா அவர்களை பார்க்கிறார்கள் வழக்கத்திற்கு வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக அவருடைய முகம் மாறி போயிருக்கிறது வழக்கத்திற்கு மாற்றமாக சௌபான் அலி அல்லாவுடைய முகம் மாறி போயிருக்கிறது அப்படி ஒரு மனிதன் டல்லா இருக்கிறாரு முகம் மாறி போய் இருக்குது அப்படின்னா அது கண்டுக்காம போகக்கூடியவர்கள் கிடையாது சாஹாபாக் அலி சொல்லி அவர்கள் விசாரிப்பாங்க என்ன வழக்க மாறி உங்க மூஞ்சி இல்லையே நீ ஏதோ டல்லா இருக்கிறீங்களே மாறி போய் இருக்குதே என்ன காரணம் என்று தொலாவி கேட்பார்கள் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் உதவி செய்வதற்காகத்தான் ஆனா நாம அப்படி இருக்கிறோமா அவன் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனையோ நாம கேட்டு போயிட்டு நமக்கு ஏதாவது சிரமம் ஆயிட போகுது அப்படின்ட்டு ஒதுங்கத்தான் நாம பாக்குறோம் அவன் விதி என்று அவன் விதியின் மீது பழிய சுமத்து விட்டு உதவி செய்யாமல் நிற்பதற்கு என்ன காரணம் என்று தான் நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா சஹாபா பெருமக்க நமிசுலாலிஸ் அவர்கள் வடமையாக பார்க்கக்கூடிய சஹாபாக்களுடைய யாராருடைய ஒரு முகம் மாறி போய் இருக்கும் என்றால் உடனே விசாரிப்பாள் என்ன காரணம் ஒரு வச்சு தொழுகைக்கு வரலையா விசாரிப்பாங்க என்ன காரணம் அதானங்க ஜமா தொழுக ஜமாத்து என்று சொல்லி பல தெருவில் இருக்கக்கூடிய பல வீடுகள் இருக்கக்கூடிய நாம் பக்திக்கு இங்க வந்து ஆதரவு இங்க வந்து சேரும் என்றால் அதனுடைய யதார்த்தம் நோக்கம் இதுதான் அதனுடைய மாண்பு இதுதான் எல்லாரும் ஐக்கியமாகணும் சேரணும் எல்லாரும் ஒருவர் ஒரு பரஸ்பர அறிமுகம் இருக்கணும் வெறும் பள்ளியாக தொடர்ந்துட்டு போறோம் அவ்வளவுதானே பரஸ்பர அறிமுகம் நம்ம இடத்துல இருக்கிறதா ஒரு துறை பற்றி எனக்கு தெளிவான அறிமுகம் பிறருக்கு இருக்கிறதா இல்லையே வெளிப்படையா <laughs> நமக்கு எது முகம் தொழில் தொங்கி போயிருக்கும் நமக்கு எதுக்கு முகம் டல்லாகும் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை நமக்கு ஏதாவது நெருக்கடி அல்லது ஏதாவது வியாபாரத்தை பிரச்சனை பண கஷ்டம் கடன் கஷ்டம் என்று நமக்கு இந்த உலகம் சார்ந்த ஏதாவது பிரச்சனை நெருக்கடி உண்டாகிற பொழுது நாம் என்ன செய்வோம் வருத்தத்திற்கு ஆளாகுவோம் நாம் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகுவோம் சௌபான எல்லாம் அவர்களும் என்ன செய்யறாங்க மன உளைச்சலுக்கு அருகாமைகிறோம் <laughs> ஆனால் இதே பாக்கியம் இதே வாய்ப்பு நாளை மறுமை நாயிலே கிடைக்குமா என்பதை குறித்து நான் யோசித்தேன் அதனால் தான் நான் கவலைப்படுகிறேன் கவலைக்குண்டான காரணத்தை பாருங்கள் இந்த துணியாவிலே நமக்கெல்லாம் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலையே 
நிமிஷாலிசனுடைய அருமை பெருமை பற்றி பேசுகிறோம் புகழ் பாடுகிறோம் அவர்களை குறித்து நாம் வரலாறுகளை படிக்கிறோம் பேசுகிறோம் சொல்லுகிறோம் ஆனா நமிசாலனுடைய அவர்களை உலகத்தை பார்க்கிற பாக்கியம் கிடைச்சிருக்குதா இன்சா அல்லா நாடினால் மறுமையில் தான் அது கிடைக்க இருக்கிறது ஆனால் சஹாபா பெருமக்கள் அந்த பாக்கியத்தை உலகத்தை பெற்றார் அந்த அடிப்படையில் சொன்னார்கள் உலகத்திலேயே உங்களை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லா சுமானந்த கொடுத்திருக்கிறான் நாங்கள் வாழ்கிற காலத்திலே நீங்கள் தூதுவராக எங்களிடத்தில் வந்திருப்பது அல்லா எங்கள் மீது செய்திருக்கக்கூடிய அருள் ஆனால் இதே பாக்கியம் இதே நிலைமை நாளை மறுமை நாளிலும் இருக்குமா என்று நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நாங்கள் எல்லாம் சாதாரணமானவர் நாங்கள் எல்லாம் சாதாரண மக்கள் நீங்கள் நபி நபியாகிய நீங்கள் நபிமார்களோடு இருப்பீர்கள் ரசூல் மார்களோடு இருப்பீர்கள் உயர்ந்த ஜன்னத்திலே இருப்பீர்கள் உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெற்றவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த மறு உலகத்திலே உங்களை பார்க்க முடியுமா என்று நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஒருவேளை பார்க்க முடியாத சூழல் உண்டாகிவிடும் என்றால் அதை தான் நான் தவளைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சௌபான் அலி அல்லா சொன்ன பொழுது நபியல் நாயன் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார்கள் சௌபானே சூரத்து நிசா நான்காம் அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நீ படித்தது இல்லையா சூரத் நிசாவில் அல்லா சுமானது வசனத்தை அருளி இருக்கிறான் இறக்கி இருக்கிறான் அதை நீ படித்தது இல்லையா அது அல்லா சுமானது என்ன சொல்லியிருக்கிறான் ஒமை யுத்து இல்லாக வரசூல் யார் அல்லாவிற்கும் அல்லாவுடைய தூதரும் கட்டுப்பட்டு நடப்பார்களோ என்று <laughs> அந்த வசனத்தை அப்போது தான் கேட்டதை போன்று ஒரு மன மகிழ்ச்சி அந்த வசனத்தை அப்போது தான் செவிமெடுப்பதை போன்று ஒரு இன்பம் உடனே அந்த வசனத்தை செவிமெடுத்தவராக சௌபாண்டில் அவர்கள் சிரித்தவார் மகிழ்ச்சி அடைந்தவராக அந்த இடத்தில் இருந்து நகர்ந்தா என்பதை வரலாறு நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது அப்ப இந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் மீது பதிலுக்கு பேரன்பு கொண்டவர்களாக சஹாபா பெருமக்கள் விளங்கினார்கள் ஆனால் தான் அல்லா சொல்லி இப்படிப்பட்ட உன்னத பிணைப்பு கொண்டவர்களாக இப்படிப்பட்ட உன்னத அறிமுகம் கொண்டவர்களாக சஹாபா பெருமக்கள் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலிசம் திகழ்ந்தா என்பதாக அல்லா சுபான் அவர்கள் சொல்லி காண்பிக்கிறாங்க நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்களும் சஹாபாக்களும் இந்த அளவுக்கு பிணைப்போடு இருக்கிறார்கள் இந்த அளவுக்கு பரஸ்பர அன்போடும் பாசத்தோடு இருக்கிறார்கள் இதே இவர்களோட அல்லா சுமான எப்படி பரஸ்பர பாசத்தையும் பிணைப்பையும் காட்டுறான் பாருங்கள் அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் நபித்துவம் அடைந்து பத்தாம் ஆண்டு பத்தாம் ஆண்டினுடைய இறுதி கட்டம் பத்தாம் ஆண்டினுடைய இறுதி கட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு துயர சம்பவம் நேரிடுகிறது ஏற்படுகிறது அதுதான் என்னது வஃபாத்து அபு தாலி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலினுடைய சிறிய தந்தை அபு தாலி அலி அல்லான் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க மரணம் அடைகிறார்கள் வஃபாத்தாய் விடுகிறார்கள் அதுவும் எப்படி வஃபாத்தாய் விடுகிறார்கள் அவருடைய இணைவிப்பு கொள்கையில் இருந்தவராகவே வஃபாத்தாய் விடுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் எவ்வளவோ மன்றாடி பார்க்கிறார்கள் அவருடைய மரண தருவாயிலே அபு தாலி அலி அல்லா அபு தாலி அவருடைய தலைமாட்டிலே இருந்து கொண்டு நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அலி அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறார்கள் நீங்கள் இஸ்தாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் கலிமாவை நீங்கள் சொல்லிவிடுங்கள் கலிமாவை மாத்திரம் நீங்கள் முடிந்து விடுங்கள் இல்லாத இல்லல்லாம் கலிமாவை மாத்திரம் நீங்கள் முடிந்து விடுங்கள் நான் மற்றதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் அல்லாவிட நான் பேசிக் கொள்கிறேன் என்று எவ்வளவோ சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய இன்ன பிற குறைசி தலைவர்கள் அபுஜகலை போன்ற ஷிர்கின் தலைவர்கள் அபு தாலிப் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் பிரைன் வாசி செய்கிறார்கள் அபு தாலிபே நம் மூதாதையருடைய கொள்கையில் இருந்து பின்வாங்கி விடாதே எந்த ஒரு கொள்கையை நாம் வார்த்து வளர்க்கப்பட்டு வளர்ந்தோங்கி வந்திருக்கிறோமோ அந்த கொள்கையில் இருந்து பின்வாங்கி விடாதே என்று அந்த பக்கம் ஒரு கூட்டம் நின்று கொண்டு அபு தாலிகளை அவர்களை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறது அல்லாத்துமா வசனத்தை அருள்கிறான் அல்லாத்துமா அஸ்வானத வசனத்தை அருள்கிறான் இன்ன கலா தகுதி மன்னபப்த நபியை நீங்கள் விரும்பியவர் எல்லாம் உம்மா நேர்வழிப்படுத்திவிட முடியாது தேர்வு செய்வான் அவர்களின் அரணாக செயல்பட்டவர் அபு தாலிப் அவர்கள் அத்தனை எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் அந்த எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலே நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி அவர்களால் அழைப்பு பணி செய்ய முடிந்தது என்றால் எப்படி முடிஞ்சிச்சு பக்கபலமாக உறுதுணையாக யார் இருந்தா அபு தாலிப் இருந்தார்கள் குறைசியா நெருங்க முடியவில்லை குறைசி தலைவரால் நெருங்க முடியவில்லை அவர்களால் அவர்கள்லாம் நெருங்க முடியாத அளவிற்கு அரணாக சிம்ம சிம்பளமாக அங்க யார் திகழ்ந்தார் என்றால் அபு தாலிப் திகழ்ந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட அரண் அப்படிப்பட்ட திரை உடைந்து போய்விட்டது அப்படிப்பட்ட திரை மறைந்து போய்விட்டது என்ற துக்க சம்பவத்தை நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லும் 
மிகப்பெரிய ஒரு துயரத்தை இருக்கக்கூடிய அதே தருணத்திலே மீண்டும் இன்னும் இன்னும் மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை நபியல் நாயகம் சார்ந்த அவருக்கு ஏற்படுகிறது அதுதான் என்னது புண்படுத்தினாலும் <laughs> அத்துணை தொல்லைகளிலுக்கும் நபியல் நாயகம் ஆதரவு எங்கே பெற்று வந்தார்கள் ஹத்திதா நாயகுடைய மடியிலே பெற்று வந்தார்கள் வெளி உலகத்திலே ஆயிரம் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் வீட்டில் ஒரு ஆதரவு இருக்கிறது என்பது அந்த ஆதரவு வைத்துக் கொண்டு ஆயிரம் எதிர்ப்புகளை சமாளித்து வந்திருந்தார்கள் ஆனால் அந்த ஆதரவு மறந்து போய்விட்டது நபியல் நாயகம் செல்லம்லா வல்லேசலம் அவர்களுக்கு இருந்த அரணாக செயல்பட்ட அபு தாலிப் அவர்களும் இறந்து விட்டார்கள் ஆதரவாக இருந்த ஹதிதார் அலி அல்லா அனஹா அவர்களும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க இறந்து போய்விட்டார்கள் நபியல் நாயகம் செல்லம்லா அலி சொல்லுக்கும் இரு மிகப்பெரிய வேதனை இரு மிகப்பெரிய துயர சம்பவம் ஏன் இரண்டா நபியல் நாயகம் செல்லம்லா அலி சொல்லுக்கு ஹதிதார் அலி அல்லா அனஹா அந்த அளவுக்கு பக்கபலமாக இருந்தாங்க எப்போதெல்லாம் மன வேதனையோடு மன உளைச்சலோடு வெறுப்போடு கஷ்டத்தோடு வீடு நுழைவார்களோ அப்போதெல்லாம் ஹதிதா நாயகர் அலி அல்லா அவர்கள் நபியல் நாயகம் ஆதரவு சொல்லி ஆசவாசு ஆசுவாசப்படுத்தி இன்னொரு தெம்பூட்டுவார்கள் மீண்டும் அவளை எழுச்சி ஊட்டுவார்கள் வெளி உலகத்தை கஷ்டங்கள் நஷ்டங்களையும் பெற்று வீடு திரும்பி நபியல் நாயகம் செல்லம் சோர்வடைந்திருக்கிற பொழுது ஹதிதா நாயகி தான் தெம்பூட்டுவார்கள் அப்படிப்பட்ட துணைவி அப்படிப்பட்ட ஆசை மனைவி அப்படிப்பட்ட அன்பு மனைவி ஹதிதா நாயகி அவளும் இறந்து போய்விட்டார்கள் இன்றைய மனைவிமார்கள் அப்படி இருக்கிறார்களா யோசித்து பாருங்கள் நபியல் நாயகம் செல்லம்லா அலி அவர்கள் அந்த மக்காமா நகரிலே பதிமூணு ஆண்டு காலமாக அத்தனை எதிர்ப்பலை சமாளித்துக் கொண்டு அந்த மண்ணிலேயே இருந்து அந்த தாவா பணியை செய்ய முடிந்தது என்றால் அதற்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக ஒத்தாசையாக அவருடைய மனைவி கத்திதா அலி அல்லா அண்ணா அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் நம் மனைவிமார்கள் அப்படி இருக்கிறார்களா யோசித்து பாருங்கள் நம் மனைவிமார்கள் அப்படி தனனுமார்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றார்களா யோசித்து பாருங்கள் இன்னும் நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய அளவு அலுவலகத்தில் மாலை நேரத்தில் ஆசிரியர் முடிஞ்சு வீடு போறாரு நம்ம கேட்குறோம் என்ன ஜி ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போறீங்களா ஜாலியாக போறீங்க போல இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன சொல்றாரு அட போங்க ஜி ஆஃபீஸ்ல சில பிரச்சனை பார்த்தா வீட்டு போய் இன்னொரு பிரச்சனை சமாளிக்கணும் என்ன சொல்றாரு ஆசிரியர் தான் பிரச்சனை பார்த்தா வீட்டில் போயிட்டு இன்னொரு பிரச்சனை சமாளிக்கணும் இன்னொரு பிரச்சனை அவர் யாரை சொல்றான்னு நீங்களே புரிஞ்சு கொண்டது தான் ஆக இப்படியாக இந்த ஆபீஸ் பிரச்சனையா இது டெம்பரவரி தாங்க ஆனா வீட்டு பிரச்சனை அது பெர்மனன்ட் அப்படின்றாரு வீட்டு பிரச்சனை அது பெர்மனன்ட் ஆக இப்படியாக பிரச்சனையாகத்தான் பார்க்கிறார்கள் ஆபீஸ் இருக்கிறோம் சக ஊழியருக்கு போன் வருது எடுத்து கொடுக்குறோம் ஜி உங்க ஒய்ஃப் தான் போன் பண்றாங்க போல இருக்கு அப்படின்ட்டு அது ஏன் இப்ப போன் பண்ணுது அவர் சொல்றாரு அது நம்ம எதை சொல்லுவோம் அது ஏன் இப்பவும் போன் பண்ணுது அந்த அளவுக்கு தான் கணவன் மனைவிக்கு மத்திய இருக்கக்கூடிய பரஸ்பர புரிந்துணர் இருப்பதை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது ஆக இந்த அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு கணவனுக்கும் மனைவிக்கு மத்தியில் அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த புரிந்துணர்வு இல்லாததை நம்மளால பார்க்க முடிகிறது ஆனால் நபியல் நாயகம் செல்லம்லா வலைய செல்லம் அவர்களுக்கு பெரும் துணையாக மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை தரக்கூடியதாக ஆறுதல் வழங்கக்கூடியதாக வழங்கக்கூடியவர்களாக ஹதிஜா வலி அல்லா அண்ணா அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட ஹதிஜா வலி அல்லா அண்ணா அவர்களும் அந்த ஆண்டு முஃபாத்தாகிறார்கள் அதனால்தான் அந்த ஆண்டுக்கு பேர் என்னது ஆமுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு வரலாற்றிலே அந்த ஆண்டுக்கு எப்படி பேர் சுட்டப்பட்டது நபித்துவம் பத்தாம் ஆண்டு அந்த ஆண்டுக்கு என்ன பெயர் ஆமுல் ஹுசுன் கவலை ஆண்டு என்றால் மிகப்பெரிய இரு துக்கம் மிகப்பெரிய இரு இழப்பை நபியல் நாயகம் செல்லல்லானை சிந்தித்த காரணத்தினால் அந்த ஆண்டுக்கு ஆமுல் ஹுசுன் சொல்லி சொல்லப்பட்டது சகாபாக்களுக்கு மன உளைச்சல் என்றால் ஆறுதல் தேடி நபியல் நாயகம் செல்லலான் அவரிடத்தை வருவார்கள் நவியல் நாயகம் செல்லல்லாலும் அவர்களுக்கே மன உளைச்சல் என்றால் அல்லா கூப்பிட்டு அழைக்கிறான் மின்னுலகத்திற்கு அழைத்தானா இல்லையா அழைத்தானா இல்லையா இஸ்ரா மேராஜ் என்ற பயணத்தின் மூலமாக பூமியில் இருந்த நவியல் நாயகம் செல்லல்லாலும் அவர்களை அல்லா சுமான மின்னுலகத்திற்கு அழைக்கிறான் அங்கே அடைத்து வைத்து எந்த கண்ணும் கண்டிராத எந்த காதும் கேட்டிராத எந்த கற்பனை மெட்டிராத அந்த சொர்க்கத்தின் காட்சியை நவியல் நாயகம் செல்லல்லாலும் கண்ணுக்கு தருகிறான் அந்த சொர்க்கத்தின் காட்சிகளை பார்க்கிற பொழுது உலகத்திலே அவர்களுக்கு அவர்கள் பட்டார்களே வேதனைகள் துன்பங்கள் அதனுடைய வெடுக்கள் அத்தனை மறைந்து போய்விட்டது ஆயிரம் இழப்புகள் ஆயிரம் சோதனை ஆயிரம் நெருக்கடி அத்தனையும் அந்த சொர்க்கத்தின் காட்சிகள் நபியல் நாயகம் சல்லல்லாவுடைய கண்ணுக்கு மாக அல்லா காண்பித்தானா இல்லையா அத்தனையும் போனது வந்த வழி தெரியாமல் போனது ஏற்பட்ட வழிகள் அத்தனையும் மறைந்து போனது அதுதான் அல்லா சுபானவத்தால் நபியல் நாயகம் சல்லல்லா அவர்களுக்கு கொடுத்த ஆறுதல் சொன்னார்களா இல்லையா என் அருமை தொடர்களே நான் பார்த்ததை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் சிரிக்க மாட்டீர்கள் நான் பார்த்ததை சொர்க்கமும் நரகம் காட்டப்பட்டதா இல்லையா பார்த்து வந்து விட்டு நபியல் நாயகம் செல்லலான்னு சொன்னார்கள்
இன்னைக்கு நிலம தலைகீரியா இருக்குது இன்னைக்கு நிலம் அப்படி தலைகீர மாறி போயிருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில சொன்னாங்க நான் பார்த்தது நீங்கள் பார்க்கல எந்த காட்சிகள் என் இறைவன் எனக்கு காண்பித்தான் அந்த காட்சியில் உங்களுக்கு காட்டப்படல அப்படிப்பட்ட காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் குறைவாக சிரிப்பீர்கள் வெகுவாக அழிவில் என்பதாக நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா சொல்லி காண்பித்தார்கள் அவர் இந்த இசலாமியர சம்பவம் எதற்காக ஏற்படுத்தி காட்டுகிறான் எப்போது ஏற்படுகிறது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பொழுது மன வேதனைக்கு ஆளான பொழுது அவள் ஆது ஆது அவளுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்ல அல்லா சுபான உத்தலா அவருக்கு ஒரு 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 வருத்தத்தை போக்கும் விதமாக இஸ்லாமிய மேராஜ் பயணத்துக்கு அழைத்து அல்லா சுபான உத்தலா அவருக்கு ஆறுதவை கொடுத்து இதை நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படியாக அன்பு சகோதரர்களே சகோதரிகளே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலேசன் அவர்கள் மீது சஹாபா அன்பு கடந்து அல்வை அனுபவித்திருந்தார்கள் அளவு கடந்து அனுபவித்திருந்தார்கள் சஹாபா பெருமக்கள் மீது நபிகள் நாயகம் சலா அலேசன் அவர்கள் அளவு கடந்து அனுபவித்திருந்தார்கள் இந்த தோழர்கள் மீதும் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலேசா அவர்கள் மீதும் அல்லா சுபான அவத்தலா பெருமன்பு கொண்டு வைத்திருந்தான் மேலும் சஹாபா பெருமக்கள் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலேசா அவர்கள் மீது எந்த அளவுக்கு அதீத அன்பு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதற்கு இறுதியாக ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிலால் ரலி அல்லாவன் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய தருவாய் மரணிக்கக்கூடிய அந்த வேலை மரண படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிலால் அல்லாவுடைய தலைமாட்டிலே நின்று கொண்டு பிலால் அல்லாவுடைய மனைவி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் உயிர் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது உயிர் இப்பவோ அப்பவோ இன்றோ நாளையோ என்று மரணத்தை எதிர்நோக்கிய வேலையிலே விழா ரலியல்லாவன் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனைவி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வேலையிலே பிலால் ரலியல்லான் அவர் சிரிக்கிறார்கள் மரணத்தை எதிர்நோக்கி மரண படுக்கையில படுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிலால் ரலியல்லான் அவர்கள் அந்த வேலையிலே சிரிக்கிறார்கள் மனைவிக்கு ஆச்சரியம் என்றாலும் ஆச்சரியம் அதிர்ந்து போனார்கள் இந்த வேலையிலே யாராவது சிரிக்க முடியுமா இந்த தருணத்தில் யாராவது ஒரு சிரிக்க முடியுமா என்று ஆச்சரியத்தின் உச்சத்திற்கு போய் கேட்டார்கள் விழால் அவர்களை நீங்கள் சிரிப்பது போன்று தெரிகிறதே நீங்கள் சிரிப்பது போன்று தெரிகிறதே என்று விழால் அவருடைய மனைவி கேட்ட பொழுது விழா இல்லா சுகிறார்கள் ஆமாம் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் நான் மரணத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பதை கூறி சந்தோஷப்படுகிறேன் மரணம் என்னை என்ன நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை கூறி நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் காரணம் என்ன தெரியுமா நான் மரணித்து விடுவேன் என்றால் என்னுடைய தோழர் நவியல் நாயகம் செல்லல்லா அவர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு என கிடைக்குமே அவரை சந்திப்பதற்கு தடையாக இருப்பது இந்த உயிர் தான் அவரை சந்திப்பதற்கு தடையாக இருப்பது இந்த மரணம் தான் இந்த மரணம் மாத்திரம் எனக்கு ஏற்பட்டு விடும் என்றால் இந்த துன்யாவை மாத்திரம் பிரிந்து விடுவோம் என்றால் இந்த தேகத்தோடு ஒட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் மாத்திரம் என்னை விட்டு பிரிந்து விடும் என்றால் அந்த தூதுவரை அந்த தோழரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்குமே என்று சஹாபா பெருமக்கள் சொன்னார்கள் என்றால் மரணத்தை கடந்தும் இந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவளை சமல் மீது சஹாபா பெருமக்கள் அன்பு கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை நம்ம நான் பார்க்க வேண்டும் ஆக அந்த அடிப்படையில் அன்பு சகோதரர்களே இப்படியாக சஹாபாக்குடைய வாழ்வு நெடுங்கிலும் எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி மீது அன்பு கொண்டு இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு பெரும் கண்ணியமும் பெரும் மதிப்பும் பெரும் அந்தஸ்தும் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மளால் வரலாறுகளை பார்க்க முடிகிறது ஆக இப்படிப்பட்ட உத்தம தலைவர் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி அவளை குறித்து தான் அல்லாஹ் சுஹான் அவத்தா இந்த அத்தியாயங்களை சொல்லி காண்பிக்கிறார் அப்ப இப்படிப்பட்ட நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மீது நாமும் உண்மையாக அன்பு செலுத்துகிறோம் என்றார் நாம் உண்மையாக மதிப்பைத்திருக்கிறோம் என்றார் அவருடைய வரலாறு நாம் அறிய வேண்டும் வெறுமனையே நான் மதிப்பு வைத்திருக்கிறேன் அன்பு கொண்டு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று பேச்சு சொல்வதில் மாத்திரம் எண்ணத்தை நம்மளால் சாய்த்து சாய்த்து விட முடியும் காமராஜை ஒரு ஒரு காமராஜரை எனக்கு பிடிக்கும் என்று ஒருவர் சொன்னால் காமராஜருடைய கொள்கையில் அவர் கவரப்பட்டிருக்கிறார் பெரியாருடைய கொள் பெரியார் எனக்கு பிடிக்கும் என்று ஒருவர் சொல்கிறார் என்றால் பெரியாருடைய சொல்லாலும் பெரியாருடைய கோட்பாடுகளாலும் கொள்கையை அவர் கவரப்பட்டிருக்கிறார் பெரியாருடைய கொள்கையையும் காமராஜருடைய கொள்கையும் அவர் படித்ததன் காரணமாக தான் அதை சொல்கிறார்கள் நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் நமக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்கிறோம் அப்படி வரலாறு நான் முழுமையாக படித்திருக்கிறோமா அவர் வரலாறு நான் முழுமையாக தெரிந்திருக்கிறோமா யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லா சுஹானவத்தா நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் நபித்துவம் பெற்றதற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய வரலாற்றை மாத்திரம் சரித்திரமாக சொல்லவில்லை அவர் நபித்துவம் பெறுவதற்கு முன்பாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார் நாற்பது வருட காலம் அதிலும் உங்களுக்கு படிப்பினை இருக்கிறது அல்லா நபியல் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் குறித்து திருமறை குரானில் சொல்லி காண்பிக்கிறான் நபியே இந்த மக்களிடத்தை போய் நீங்கள் கேளுங்கள் லக்கது லக்கீத்தும் ஃபீக்கும் உங்களிடத்தில் நான் இதற்கு முன்பாக பல வருடங்கள் தங்கியிருந்திருக்கிறேனே நான் பல வருடங்கள் உங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்திருந்திருக்கிறேனே அப்படி வாழ்கிற காலத்தை என்னை பொய்யனாகவோ மோசடி காரணமாக நீங்கள் பார்த்திருந்திருக்கிறீர்களா அப்போதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கிறாத போது இப்போது மாத்திரம் நான் எங்கே புதுசாக பொய்யனா உங்களை தென்பட்டு விட்டேன் போய் நீங்கள் கேளுங்கள் என்று அல்லா சுபான் அதை
அவருடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் நடைமுறைகள் எப்படி இருக்கும் பேச்சுகள் எப்படி இருக்கும் தொடர்புகள் எப்படி இருக்கும் பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் நீண்ட நடிய கேள்விகள் ஒரே பதில் தான் நபிகள் நாயகம் சல்லுடைய குணங்கள் குணாயிசங்கள் அவருடைய வாழ்வு குரானாக இருந்தது ஒரே வார்த்தை அற வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லுடைய வாழ்வு குரானாகவே இருந்தது என்று ஆயிஷா அலி அல்லா சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட உன்னத வாழ்வுக்கு சொந்தக்காரனான நபிகள் நாயகம் சல்லுடைய வாழ்வை அன்பு சகோதரி நாம் படிக்கணும் அதை உலகம் முழுவதும் வியாபிக்க செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம மீது இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம மீது இருக்கிறது இதை நம்ம புரியணும் எத்தனை பேர் நபிகள் நாயகனுடைய வாழ்வை நம்ம படித்திருக்கிறோம் இந்த ஐந்து அத்தியாயங்களிலும் அல்லா சுபானவத்தலா நபியல் நாயகம் சல்லுடைய குறித்து தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறான் அவர் எப்படி அழைப்பு நிலையில் ஈடுபட்டார் எப்படி சமுதாயத்தை அவர் எதிர்கொண்டார் எப்படி மக்களை வென்றெடுத்தார் எப்படி மக்காவை அவர் வெற்றி கொண்டார் என்று நபியல் நாயகம் சொல்லி சரித்திர துணுக்கைத்தான் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் சிறுக சிறுக அல்லா சுமான சொல்லி காமித்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட நபியல் நாயகம் சல்லுடைய வரலாறை முழுமையாக அன்பு சகோதரர்களை சகோதரிகளே நாம் படிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பிள்ளைங்க என்னென்ன வரலாறுகளை படிக்கிறாங்க முசோலனி வரலாறை படிக்கிறாங்க ஹிட்லர் வரலாறை படிக்கிறாங்க அந்த வரலாறு படிச்சு எந்த தெரிஞ்சுக்க போறாங்க வரலாறுகள் <laughs> நபியல் நாயகம் சல்லுடைய வரலாறுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நபியல் நாயகனுடைய வரலாறு நாம் தெரிந்து கொள்வோம் அவருடைய வரலாறை தெரிந்து கொள்வது மூலமாக அவருடைய அதிசை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அவருடைய வரலாறு வேற அவர் அதிசு வேற இல்லை அவருடைய வரலாறு நாம் படிப்போம் என்றால் அதிசு நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் நபி சொல்லுடைய வரலாறு நாம் படிப்பதன் மூலமாக சகாபாக்களுடைய வரலாறு நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தது ஆக அந்த அடிப்படையிலே நபியல் நாயகம் செல்லுடைய வரலாறுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை குறித்து தான் அல்லா சுபானா உத்தாலா இந்த அத்தியாயங்கள் நமக்கு வலியுறுத்துகிறான் ஆக அந்த அடிப்படையில் நேரம் கிடைக்கிற பொழுது நேரம் கிடைக்கிற போது என்பதல்லாமல் நேரத்தை ஒதுக்கி நபியல் நாயகம் செல்லுடைய வரலாறை நாம் படிப்போம் அதை தெரிவோம் நாம் அதை கடைபிடிப்போம் இந்த உலக மக்களுக்கும் அதை நாம் எடுத்துச் செல்வோம் அப்படிப்பட்ட உன்னதமான பணிகளை செய்யக்கூடிய நல்ல மக்களாக வல்லுல்லா சுபானா உத்தாலா பேசிய என்னையும் கேட்ட உங்களையும் ஆக்கி அன்புரிவானாக என்று பிரார்த்தித்து எனது உரையை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் அக்கூல் கவுலி ஹாதா ஓ அஸ்தகுஃப்ரலி வலக்கும் இன்னோ தவாபுரஹீம் ஓ ஆஹுர் தவானா அலிஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமின் சுபானக்கல்லாமது ஹிந்திக்க நஷதுல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த நஸ்தகுஃபுரு வனதுபிலி